হ্যালো ওরিয়ান্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভিডিও আমরা ক্লাস করতে করতে অষ্টম ক্লাসে চলে আসছি আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে প্র্যাকটিস করেছি আজ আমরা আরেকটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমি আশা করি আপনারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার যদি প্রয়োজন হয় তো আপনি যে কোনো বিষয় লিখে নোট ডাউন করে নিতে পারেন এবং সেটা বাসায় প্রচুর প্র্যাকটিস করতে পারেন তো আমরা আর দেরি করতে চাই না আমরা আমাদের আজকের ক্লাসটা দুটা পার্টে বিভক্ত একটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান আর একটা হচ্ছে পার্ট টু পার্ট ওয়ানে আমরা এই পার্টে সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব পার্ট টুতে আমরা কিছু প্র্যাকটিস করব তো এখানে বাক্যগুলো দেখেন একটা বাক্য তো কিনে সাবজেক্ট নেই তো যদি কোনো বাক্যে সাবজেক্ট না থাকে সেটার পক্ষে বলা হয় ইম্পার্টেসেন্স তো আমরা একটু দেখে আদেশ উপদেশ শুনুর কোনো বাক্যকে আমরা করার চেষ্টা করব আজকে তো আসো কাম যাও গো দেখেন এই বাক্যগুলোতে কিন্তু সাবজেক্ট হচ্ছে না সুতরাং যাও দেখো যে বাক্যগুলোতে আমরা সাবজেক্ট করি না সেগুলোকে ইম্পার্টি ইম্পার্টেসেন্স বলে তো আমরা করার চেষ্টা করছি তাড়াতাড়ি এটা লেখো রাইট ইট কুইকলি কাজটা আস্তে আস্তে করো ডু দ্য ওয়ার্ক স্লোলি বিছানায় গোমাও স্লিপ অন দ্য ব্যাট খেলা খেলো আমার সাথে প্লে উইথ মি তাদের সাথে খেলো প্লে উইথ দ্যাম এখানে থাকো স্টে অ্যাট হিয়া অথবা বাসায় থাকো বাড়িতে থাকো স্টে অ্যাট হোম দেখেন এই বাক্যগুলো আমরা খুব সহজে করতে পারি কোনো সাবজেক্ট ব্যবহার করা ছাড়া তাই যদি আমরা দেখি কোনো বাক্য আমরা বলতে গেলে সেই বাক্যে আমরা সাধু উল্লেখ করছি না সেই আদেশ উপদেশ করছি সেই বাক্যগুলোকে আমরা এবার এভাবে গঠন করার চেষ্টা করবো কী দিয়ে শুরু করবো সরাসরি বার দিয়ে তাহলে আমরা আরও কিছু বাক্য তৈরি করি এটা আস্তে আস্তে লেখো রাইট ইট স্লোরি কাজটা করো ডু দ্য ওয়ার্ক কাজটা জুড়ে জুড়ে করো ডু দ্য ওয়ার্ক কুইকলি দেখো দরজাটা বন্ধ করো ক্লোজ দ্য ডোর জানানাটা খোলো ওপেন দ্য উইন্ডো তো এখানে বসো সিট হিয়ার এখানে যাও গো হিয়ার তো এভাবে আমরা যে কোনো বাক্যকে খুব সহজেই ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করতে পারি তো আমরা যদি কখনো দেখে আদেশ উপদেশ করছি সেক্ষেত্রে আমরা কী দিয়ে শুরু করবো না বাক্যটাকে সাবজেক্ট দিয়ে শুরু করবো না তা তাহলেই হবে তো এখানে আমরা একটা অংশ শেষ করলাম তো আরেকটা অংশ আছে দেখেন এটা এইটাতে কী ব্যবহৃত হয়েছে নতুন নরযুক্ত হয়েছে যদি আমরা দেখি কখনো যে এখানে এসো না তাহলে আমরা ডোন্ট ব্যবহার করবো এখানে যেও না ডোন্ট ব্যবহার করবো তাহলে এখানে এসো না ডোন্ট গো হিয়া কোথাও যেও না ডোন্ট গো এনি ওয়ার তাহলে আমার কাছে এসো না ডোন্ট কাম টু মি এখানে বসো না ডোন্ট সিট আমার সামনে বসো না ডোন্ট সিট বিফোর মি এখানে দাঁড়িয়েও না ডোন্ট স্ট্যান্ড আপ এখানে কথা বলো না ডোন্ট টক দৌড়িও না ডোন্ট রান জুড়ে দৌড়িও না ডোন্ট রান কুইকলি আসতে দৌড়ে না ডোন্ট রান স্লোলি এখানে যেও না ডোন্ট গো বেরোয় না ডোন্ট গো আউট অ্যাট দিস টাইম এই সময় এ সময় বের হয় না তাহলে ডোন্ট গো আউট অ্যাট দিস টাইম আবার এটাকে আমরা ইচ্ছা করলে নেবার দেওয়া করতে পারি নেবার মানে কখনো না তাহলে নেবার গো দেয়ার সেখানে কখনো যেও না নেবার খাম কখনো এসো না নেবার স্ট্যান্ড আপ কখনো দাঁড়িয়েও না নেবার সিট ডান কখনো বসো না নেবার ঠক কখনো কথা বলো না তাহলে নেবার ওয়াচ টিভি কখনো টিভি দেখো না আমরা এই বাক্যগুলোকে আরও কিছু প্র্যাকটিস করতে পারি যেমন দরজাটা খুলো ওপেন দ্য ডোর তুমি আমার কাছে আসো খাম ঠুমি আমার কাছে তাড়াতাড়ি আসো খাম ঠুমি কুইকলি তো কখনো কথা বলো না নেবার ঠক কখনো কথা বলো না আমার সামনে কথা বলো না ডোন্ট টক বিফোর মি তাহলে কখনো যখন যুক্ত হবে তখন হচ্ছে নেবার যদি কখনো না উচ্চারিত হয় তাহলে ডোন্ট আর যদি কখনো এই না বা কখনো এইগুলো উচ্চারণ না হয় তাহলে সরাসরি আমরা কি দিয়ে শুরু করব এই সাব বার্ড দিই তো দরজাটা খুলো ওপেন দ্য ডোর ঘুমাও স্লিপ দাঁড়াও স্ট্যান্ড আপ কথা বলো ঠক কথা বলো না ডোন্ট টক লিখো না ডোন্ট রাইট এভাবে যদি আমরা প্রচুর প্র্যাকটিস করি আশা রাখি আমাদের এই 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 বাক্যগুলো করতে খুব বেশি সমস্যা সম্মুখীন হতে হবে না তো একটা বিষয় প্র্যাকটিস অবশ্যই দরকার আমি আবারও বলতে চাই অবশ্যই প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে সেক্ষেত্রে নিজের বন্ধুর সহযোগিতা নিতে পারেন নিজের বাবা মার সহযোগিতা নিতে পারেন একটা বিষয় নিজের বাবা মার সাথে হয়তো আপনার বাবা বা মা শিক্ষিত হবে না সেক্ষেত্রে আপনার ভুলগুলো ধরতে হবে না কিন্তু আপনি ভুল নিজেই বলতে পারবেন না সুতরাং অবশ্যই তাদের সহযোগিতা আপনি নিতে পারেন আপনি তাদেরকে বলে নেবেন আমি প্রথমে বাংলায় বল বাংলায় না বলে আমি প্রথমে ইংরেজিতে বলবো পরে বাংলায় বলবো দেখবেন অটোমেটিক্যালি আমরা আপনার ইংরেজির উন্নতি ঘটবে তো এখন আমরা ইম্পার্টেসেন্টেস দুই ধরনের নীতির মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইম্পার্টেসেন্টেসের আরও দুইটা ধরন আছে আমরা লেট দিয়ে ইম্পার্টেসেন্টেস গঠিত হয় তো লেট মানে হচ্ছে করতে দাও তাহলে লেট মি আমাকে করতে দাও ল্যাট হিম তাকে করতে দাও ল্যাট হার তাকে করতে দাও ল্যাট দেন তাদেরকে করতে দাও ল্যাট বোল টু বোল টুয়ে করতে দাও ল্যাট নাট নাটকে করতে দাও তাহলে ল্যাট মি গো টু স্কুল আমাকে স্কুলে যেতে দাও ল্যাট হিম গো টু স্কুল তাকে স্কুলে যেতে দাও ল্যাট হার গো টু স্কুল তাকে স্কুলে যেতে দাও ল্যাট ড্যাম গো টু স্কুল তাদেরকে স্কুলে যেতে
let hard come here take ekhen ashe dao let them come here tader ke ekhen ashe dao let bolt to come here bolt to ke ekhen ashe dao let not come here not ke ekhen ashe dao to let me stay at home amake barite thakte dao tale let him stay at home take barite thakte dao let her stay at home take barite thakte dao let them stay at home tader ke barite thakte dao let bolt to stay at home bolt to ke barite thakte dao let not stay at home নাটকে বাড়িতে থাকতে দাও তো লেট মি গো আউট আমাকে বেরোতে দাও ফ্রম হোম বাড়ি থেকে তো লেট হিম গো আউট ফ্রম হোম তাকে বাড়ি থেকে বের হতে দাও লেট হার গো আউট ফ্রম হোম তাকে বাড়ি থেকে বের হতে দাও লেট দেন গো আউট ফ্রম হোম তাদেরকে বাড়ি থেকে বের হতে দাও লেট বোল টু গো আউট ফ্রম হোম বোল টুকে বাড়ি থেকে বের হতে দাও এই ছিল আমার এই তিন নম্বর অংশ এখন আমরা চলে যাচ্ছি চা নম্বর অংশে এখানে হচ্ছে লেটস লেটস মানে হচ্ছে চলো তাহলে আমরা কি পাইলাম লেট মানে হচ্ছে করতে দাও লেটস মানে হচ্ছে চলো তো লেটস গো আউট চলো বাইরে যাই লেটস স্টে অ্যাট হোম চলো বাড়িতে থাকি লেটস রান কুইকলি চলো তাড়াতাড়ি দৌড়াও দৌড়াই লেটস ঠক চলো কথা বলি অ্যাবাউট সামথিং কোনো কিছু নিয়ে তো লেটস মানে হচ্ছে চলো তাহলে লেটস মানে হচ্ছে চলো লেট মানে করতে দাও নেবার গো কখনো যেও না নেবার কাম কখনো এসো না নেবার সিট কখনো বসো না নেবার ডোন গো কখনো যেও না ডোন্ট রান কখনো দৌড়িও না ডোন্ট সিট কখনো বসো না আর স্টে অ্যাট হোম বাড়িতে থাকো স্টে অ্যাট হাউস ঘরে থাকো স্টে স্টে উইথ মি আমার সাথে থাকো প্লে উইথ দেম তাদের সাথে খেলো স্লিপ অন দ্য ব্যাট বিছানায় গুম ওকে আমরা এক নাম্বার ইম্পার্টেন্টেন্স মোটামুটি এই ছিল আমরা শেষ করে ফেলছি এখন আমরা পার্ট টুতে চলে যাব কিছু প্র্যাকটিস এখানে আমরা করব তো এইগুলো খুব সহজ হবে ওই কতগুলো সাবজেক্ট আমরা ব্যবহার করবো ওই মানে হচ্ছে আমরা ইউ মানে তুমি হি মানে সে সি মানে সে ইট মানে এটা দেন মানে তাদের বোল্টু তো বোল্টুই নাট তো নাটি তো আই ওয়ান্ট ওয়ান্ট মানে চাওয়া তাহলে আই ওয়ান্ট আমি চাই আই ওয়ান্ট প্যান আমি একটা কলম চাই আজকেই যারা শিক্ষার্থীরা শুনছো তার আজকেই বাবার কাছে কোনো কিছু চাইলে ওইভাবে বলবা আই ওয়ান্ট প্যান আমি একটা কলমতে চাই আই ওয়ান্ট ওয়াচ আমি একটা গড়ি চাই হ্যাঁ ইংরেজিতে বললেও অবশ্যই বাবা বাবা মা খুশি হবেন তো আই ওয়ান্ট এ প্যান আমি একটা কলম চাই আই ওয়ান্ট এ স্টোরি বুক আমি একটা গল্প বই চাই আই ওয়ান্ট এ কাও আমি একটা গরু চাই আই ওয়ান্ট এ ব্যাগ আমি একটা ব্যাগ চাই আই ওয়ান্ট এ ফোন আমি একটা ফোন চাই আর নিট মানে হচ্ছে প্রয়োজন নিট মানে কি প্রয়োজন আর ওয়ান্ট মানে চাওয়া তাহলে ওয়ান্ট মানে চাওয়া নিট মানে প্রয়োজন তাহলে আই নিড এ প্যান আমার একটা কলম প্রয়োজন তাহলে আই নিড এ ওয়াচ আমার একটা গরু প্রয়োজন আই নিড এ স্টোরি বুক আমার একটা গরু প্রয়োজন আই নিড এ খাও আমার একটা গরু প্রয়োজন আই নিড এ ব্যাগ আমার একটা ব্যাগ প্রয়োজন আই নিড এ ফোন আমার একটা ফোন প্রয়োজন লাইক মানে পছন্দ করা তাহলে আই লাইক এ ফ্যান আমি একটা কলম পছন্দ করি আই লাইক এ ওয়াচ আমি একটা গরু পছন্দ করি আই লাইক এ স্টোরি বুক আমি একটা গরু পছন্দ করি আই লাইক এ কাও আমি একটা গরু পছন্দ করি আই লাইক এ ব্যাগ আমি একটা ব্যাগ পছন্দ করি আই লাইক এ ফোন আমি একটা ফোন পছন্দ করি আই লাভ ভালোবাসি আই লাভ এ প্যান আমি একটা কলম ভালোবাসি আই লাভ এ ওয়াচ আমি একটা গড়ি ভালোবাসি আই লাভ এ স্টোরি বুক আমি একটা গল্পের বই ভালোবাসি আই লাভ এ কাম আমি একটা গরু ভালোবাসি আই লাভ এ ব্যাগ আমি একটা ব্যাগকে ভালোবাসি আই লাভ এ ফোন আমি ফোনকে ভালোবাসি এখানে ইচ্ছা করলে সবগুলাতে ইউ বা মি ব্যবহার করা যেত আই ওয়ান্ট ইউ আমি তোমাকে চাই আই নিড ইউ আমার তোমার প্রয়োজন আই লাইক ইউ আমি তোমাকে পছন্দ করি আই লাভ ইউ আমি তোমাকে ভালোবাসি ইচ্ছা করলে করা যেত তো আমরা এত ইতিমধ্যে জেনে জানতে পেরেছি ওয়ান পানে চাওয়া তো এখন আমরা দেখব আই ওয়ান্ট টু কাম আমি আসতে চাই তাহলে আই ওয়ান্ট টু রাইট আমি লিখতে চাই আই ওয়ান্ট টু ঠক আমি কথা বলতে চাই আই ওয়ান্ট টু গো আমি যেতে চাই তো টু কাম আসতে টু রাইট লিখতে টু টক কথা বলতে টু গো যেতে টু সিট বসতে সব সময় টু মানে কি এখানে তের অর্থ প্রকাশ করছে তো টু স্লিপ ঘোমাতে টু আস দেখতে টু রান দৌড়াতে তো আই ওয়ান্ট টু রাইট আমি লিখতে চাই আই ওয়ান্ট টু টক আমি কথা বলতে চাই আই ওয়ান্ট টু গো আমি যেতে চাই আই ওয়ান্ট টু সিট আমি পড়তে চাই আই ওয়ান্ট টু স্লিপ আমি ঘুমাতে চাই আই ওয়ান্ট টু ওয়াচ টিভি আমি টিভি দিতে চাই আই ওয়ান্ট টু রান আমি দৌড়াতে চাই আর নিড মানে প্রয়োজন তো আই নিড টু কাম আমার আসা প্রয়োজন আই নিড টু রাইট আমার লেখা প্রয়োজন আই নিড টু টক আমার কথা বলার প্রয়োজন আই নিড টু গো আমার যাওয়া প্রয়োজন আই নিড টু সিট আমার বসা প্রয়োজন আই নিড টু স্লিপ আমার ঘুম প্রয়োজন আই নিড টু ওয়াচ টিভি আমার টিভি দেখা প্রয়োজন আই নিড টু রান আমার দৌড়ানো প্রয়োজন লাইক মানে পছন্দ করা তাহলে আই লাইক টু কাম আমি আসতে পছন্দ করি আই লাইক টু রাইট আমি লিখতে পছন্দ করি আই রাইট টু ঠক আমি কথা বলতে পছন্দ করি আই রাইট টু গো আমি দেখতে পছন্দ করি আই লাইক টু সিট আমি বসতে পছন্দ করি আই লাইক টু স্লিপ আমি ঘুমাতে পছন্দ করি আই লাইক টু ওয়াচ টিপ আমি টিভি দেখতে পছন্দ করি আই লাইক টু রান আমি দৌড়াতে পছন্দ করি তো লাভ মানে ভালোবাসা তাহলে আই লাইফ টু কাম আমি আসতে ভালোবাসি আই লাইফ টু
তাহলে আই হ্যাভ এ ফ্যান আমার একটা কলম আছে আই হ্যাভ আ ওয়াচ আমার একটা গড়ি আছে আই হ্যাভ আ স্টোরি বুক আমার একটা গরু রয়ে আছে আই হ্যাভ আ কাউ আমার একটা গরু আছে আই হ্যাভ এ ব্যাগ আমার একটা ব্যাগ আছে আই হ্যাভ আ ফোন আমার একটা ফোন আছে তো হ্যাড মানে অর্থ ছিল তাহলে আই হ্যাড এ ফ্যান আমার একটা কলম ছিল আই হ্যাড এ ওয়াচ আমার একটা গড়ি ছিল আই হ্যাড এ স্টোরি বুক আমার একটা গরু রয়ে ছিল আই হ্যাড এ ব্যাগ কাউ আমার একটা গরু ছিল আই হ্যাড এ ব্যাগ আমার একটা ব্যাগ ছিল আই হ্যাড এ ফোন আমার একটা ফোন ছিল উইল হ্যাভ মানে থাকবে উইল মানে আমরা জানি ভবিষ্যৎ বোঝা এটা থাকবে করবে আসবে এরকম বোঝাবে তাহলে আই উইল হ্যাভ এ ফ্যান আমার একটা কলম থাকবে আই উইল হ্যাভ এ ওয়াচ আমার একটা গড়ি থাকবে আই উইল হ্যাভ এ স্টোরি বুক আমার একটা গড়ি থাকবে আই উইল হ্যাভ এ খাও আমার একটা গরু থাকবে আই উইল হ্যাভ এ ব্যাগ আমার একটা ব্যাগ থাকবে আই উইল হ্যাভ এ ফোন আমার একটা ফোন থাকবে তো এম ইজার মানে বর্তমান কাল বোঝায় আর অজয়ার মানে অতীত কাল বোঝায় আর উইল মানে ভবিষ্যৎ বোঝায় তাহলে আই এম এ স্টুডেন্ট আমি একজন ছাত্র আই এম এ সিটিজেন আমি একজন নাগরিক আই এম এ জব শিকার আমি একজন চাকরি অনুষ্ঠানকারী মানে যে চাকরি খুঁজে তাকে বলা হয় জব শিকার আই এম এ টিচার আমি একজন শিক্ষক আই এম এ ফার্মার আমি একজন কৃষক আই এম এ সার্ভিস হোল্ডার আমি একজন চাকরি মানে চাকরিজীবী আই এম এ আই এম আ বিজনেসম্যান আমি একজন ব্যবসায়ী তাহলে আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট আমি একজন ছাত্র ছিলাম আই ওয়াজ এ সিটিজেন আমি একজন নাগরিক ছিলাম আই ওয়াজ এ জব শিকার আমি একজন চাকরি অনুষ্ঠানকারী ছিলাম আই ওয়াজ এ টিচার আমি একজন শিক্ষক ছিলাম আই ওয়াজ এ ফার্মার আমি একজন কৃষক ছিলাম আই ওয়াজ এ সার্ভিস হোল্ডার আমি একজন চাকরিজীবী ছিলাম আই ওয়াজ এ বিজনেসম্যান আমি একজন ব্যবসায়ী ছিলাম আই উইল বি মানে হব আই উইল বি এ স্টুডেন্ট আমি একজন ছাত্র হবো আই উইল বি এ সিটিজেন আমি একজন নাগরিক হবো আই উইল বি এ জব শিকার আমি একজন চাকরি অনুষ্ঠানকারী হবো আই উইল বি এ টিচার আমি একজন শিক্ষক হবো আই উইল বি এ ফার্মার আমি একজন কৃষক হবো আই উইল বি এ সার্ভিস হোল্ডার আমি একজন চাকরিজীবী হবো আই উইল বি এ বিজনেসম্যান আমি একজন ব্যবসায়ী হবো এই ছিল আজকে আমার এই ভিডিও আসলে রাখি আপনার ভিডিওটা ভালো লেগেছে যদি আপনার ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং এর সাথে লাইক কমেন্টস করবেন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন তো আশা রাখি আপনার বাসায় প্রচুর প্র্যাকটিস করবেন করোনা ভাইরাসের কারণে কারো বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই তো ডোন্ট গো আউট প্লিজ স্টে অ্যাট হোম অ্যান্ড ডেফিনেটলি ইউ শুড প্র্যাকটিস থ্যাংক ইউ বাই বাই